Bu yılın en sağlam oyunlarından birisi de daha önce Fallout ve Skyrim gibi iki efsaneyi veren Bethesda'nın yeni oyunu Starfield oldu. Starfield genel anlamda Skyrim'in sunduğu imkanları bir uzay macerası olarak sunacağını söylemişti ve benim tecrübelerime göre bu söz tam anlamıyla tutulmuş. Öncelikle şunu da söyleyeyim, 6 Eylül günü ben döner dönmez iki oyuna kendimi gömdüm. Bunlardan birisi herkesin aklını başından alan Baldur's Gate 3, diğeri de tabii ki Bethesda gibi gönüllerde tat kuran ekibinin yeni oyunu Starfield oldu. Yani aslında Starfield çok önce çıktı, 20 gün önce kadar çıktı. Ama benim ne yazık ki bu oyunu tam olarak elime alıp sizlere bu videoyu yapabilmem biraz uzun sürdü. Çünkü hem oyunun içinde boğuldum hem de Baldur's Gate 3 ile beraber götürmeye çalıştım. O yüzden iki videoda çıkması gereken zamandan geç zamanda çıkmış oldu. Bunun için de herkesten özür dilemiş olayım. Şimdi Starfield macerasına biraz geri dönelim. Starfield genel anlamda macera sözü vermişti. Yani uzayda gezecektik, maceralara atılacaktık ve gemimiz ile uzay boşluğunda işler yapacaktık. Gemi ile geçirecektik, ge- savaş, gemiler arası savaş yapacaktık. Bunların hepsini yapabilecektik. Yarattığımız karakter, diyaloglar ve özellikler epey önemli olacaktı. Peki bunun ne kadar yapılabilir olduğunu önümüzdeki dakikalarda beraber göreceğiz. Aşama 1. Oynanış neler hissettirdi? İlk aşamada oynanışın bana hissettiklerini konuşmak istedim çünkü bana kalırsa Starfield bir teknik harika değil. Yani teknik olarak inanılmaz bir oyun yok karşımıza. Ne aksiyonuyla ne grafikleriyle öyle uçup kaçan bir oyun değil. Yani bu oyun çıkıp da ben aksiyonumla ve grafiklerime şaserlere meydan okurum demiyor. Sunduğu aksiyon Halo'nun yıllar önce sunduğu aksiyon gücünde hatta bir tık gerisinde bile diyebilirim. Ama açıkçası... Bu beni aksiyona girmekten soğutmadı Starfield için. Aksine bana kalırsa buna rağmen son derece eğlenceli bir aksiyon vardı. Açıkçası aksiyona girmekten çok oradan oraya gitmek de geçiyordu oyun zaten. Ama buna rağmen aksiyona girdiğim anlar da son derece keyifliydi. Yani bence bu oyunun aksiyonla kötü demek çok doğru olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu oyunun aksiyonla kötü diyecek kişilerin de aksiyon açısından çok zengin oyunları sürekli tercih edeceğini tahmin ediyorum. Yani gelip de Hani buranın aksiyonunu çok çok kötü demek yanlış olur. Ha ama vuruş hissi gibi e, önemli bir elementin burada biraz eksik olduğunu söyleyebilirim yani. Ya da aksiyonun herhangi bir aşaması diyelim. Gemi savaşları da mesela. Hani böyle inanılmaz doyurucu bir aksiyondan bahsedemiyorum bunun için ama oyunun sözünü verdiği şey zaten inanılmaz bir aksiyon değildi. Zaten Bethesda'nın hiçbir oyununda inanılmaz bir vuruş hissi, inanılmaz bir aksiyon tarafı olmuyordu. Skyrim dahil olmak üzere. Bu oyunların sözünü verip de tutabildiği taraf macera alıyordu zaten. Bunun dışında Starfield genellikle cast mantığı yani macera mantığıyla işliyor. Siz gidiyorsunuz bir yere, nereye giderseniz gidin hatta yeni bir macera sizi karşılıyor. Hatta o maceranın içinde yeni bir macera daha sizi karşılıyor. Kaldı ki bu bence inanılmaz bir şey. Çünkü ne olursa olsun girdiğiniz yerden boş çıkmıyorsunuz. Standart bir kafeye girdim, oradan bir şey çıktı. Bir binaya girdim, normal bir görev için başka bir görevle daha karşılaştım. Bunun gibi hani en boş gezegene bile gitseniz oradan bir şeyle çıkıyorsunuz. Ha tabi burada minik bir eksi de var. Hani biz maceralara inanılmaz diyoruz, her girdiğimiz yerden maceraya çıkıyoruz diyoruz ama her macera harika hikayeler ve yaparken inanılmaz bir heyecan, aksiyon sunmuyor. Mesela tam burada biz bir kafeye giriyoruz. Daha bu böyle, oyunun ilk serbest bıraktığımlardan bir tanesi. Bir kafeye giriyoruz ve garson bize bir ihtiyacını anlatıyor. Garson kız diyor ki işte benim şuna şuna ihtiyacım var. İşte keşke alabilsem. Biz de diyaloglarda diyoruz ki tamam biz hallederiz bunu. Yani ben hallederim diyebiliyoruz ya da demeye de biliyoruz ama. Bunun sonrasında iki adım ileride bir depoya gidiyorum. Adam diyor ki içeri girme. İki diyalog kuruyorum adamla çok basit bir şekilde. İçeri giriyorum. Malzemeyi alıyorum. Kadına götürüyorum. Şimdi bu sunduğu macera totalde iki dakika üç dakika süren diyaloglar kısmı daha uzun süren bir kısım. Yani aslında inanılmaz heyecanlı böyle o harika bir macera değil. Bunun gibi küçük profilde, düşük profilde çok fazla macera var. Ha bu örnek için konuşursak bu oyunun daha en başında oluyor ve biraz diyalog mantığıyla tanıştırmak için yapıldığını düşünüyorum. Ama bunun gibi basit ve hızlı biten görev çok var. Kaldı ki ben bunu yargılamıyorum. Çünkü siz her yerden bir görev çıkmasını bekliyorsanız her görevden de bir şaheser beklemek yanlış oluyor. Ne de bunlar yerine rastgele denk geldiğiniz yerde bile iş görüşmesine giriyorsunuz atıyorum ve oradan neler neler çıkabiliyor. Ya nereden ne çıkacağız son derece belirsiz. Bu da bence Bethesda'nın verdiği ana sözü kesinlikle tuttuğunu gösteriyor. O da macera. Bu oyun kesinlikle bir macera oyunu. Ha şu ayrı. 
Döneminde Skyrim'in vurduğu kadar sert bir darbe vuruyor mu, o kadar büyük yenilikler yapıyor mu sanmıyorum. Ama genel kitlede katılmadığım iki hata var ve ben bunları yapmak istemiyorum. Bunlardan birisi her oyunu birbiriyle kıyaslamak. İşte GTA 6 çıktığında 5 ile kıyaslamak. RDR 1'i 2 ile kıyaslamak. Ya da işte Starfield'da Skyrim'i birbiriyle kıyaslamak. Yani illa birisi ikisi de macera oyunu diye Starfield ile Skyrim kıyaslanabilir olmak zorunda değil. Diğer hatada ki bence asıl e, burada Starfield'ı kurtaran şey devreye giriyor. Skyrim o döneme kadar yapılmamış bir iş yaptı. Yani hiçbir oyun o kadar özgür bir macera sunmuyordu. O kadar oyuncuları saracak maceralar sunmuyordu diyeyim. Dolayısıyla gitti hakikaten bir ilki yaptı orada. Sonrasında zaten üzerine 12 yıl geçmişken ve büyük ölçüde Starfield'ın verdiği söz tabii ki teknolojinin de verdiği imkanla bir de tema imkanıyla tekrar bunu yapmaktı. Yani uzay macerası sunmaktı. Ve gezegenler arası gezme gibi bir şey olduğu için Skyrim'in bir tık daha macera açısından ötesine gitmekti. Bu açıdan Starfield'dan da hani gidip Skyrim kadar görünmemiş bir şey yapmasını beklemek yanlıştı. Yani Starfield'da böyle bir macera oyuna girerken bilmiyorum ya hiç yapılmamış bir şey yapmasını beklemek biraz yanlış olur gibi geliyor bana. Bir diğer soru da Starfield'ın verdiği uzay gemisi heyecanlıydı. Çünkü tanıtımlarında şunu gösteriyorlar. Siz geriminizi geliştiriyorsunuz, yeni gemi yapıyorsunuz, uzayda sürmek, işte gezegenler arası seyahat... Gemiler arası savaş, başka bir gemiye sızma, bir sürü şey yapabiliyordunuz. En basitinden başlayalım mesela. Gezegenler arası seyahatten pek bir şey beklememek gerekiyor, onu söyleyeyim. Oyun tamamen bu noktada fast travel mantığıyla işliyor. Siz bir gezegen seçiyorsunuz veya belli aşamaları geçtiyseniz o gezegene gidiyorsunuz. Fast travel mantığı var yani. Ama bu oyuncuları delirtmiş, çok kızmışlar. Ben bu neden kızıldığını şöyle anlamıyorum. Şimdi GTA olsa araba sürebilecekken neden buraya fast travel yapıyoruzu anlarım. Red Dead Redemption'da anlarım. Belki Witcher'da da anlarım. Ki Witcher'da mesela mesafeler çoktu. Oyun at sürmekte o kadar keyifli olmadığı için yine fast travel olması gerekiyordu. Ama Starfield'da ne bekliyordunuz ki? Yani gidip de gezegenler arası o yolu uzun uzun uzun uzun gitmeyi mi bekliyordunuz? Burada No Man's Sky etkisi de var bu arada. No Man's Sky'da gördüklerini arayanlar da olmuş. Ama No Man's Sky bu değil. Yani No Man's Sky Starfield değil. No Man's Sky'in sunabildiği yerler başka. Starfield'ın sunacağım dediği yerler başka. Dolayısıyla yine bir kıyastan doğan bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim için dediğim gibi o fast travel mantığı kötü değil. Ama ben mesela şunlar rahatsız oldum. Gemideki güç dengesi. Nedir güç dengesi? Mesela motorlara güç vermek, işte füzelere güç vermek, normal kısım yani diğer şeylere güç vermek, kalkanlara güç vermek gibi kısımlarda ben onu çok heyecan verici ve üst düzey bulmuştum izlerken. Belki benim en çok hoşuma giden kısımlardan biriydi. Ve şunu fark ettim ki pek de üst düzey değil. Yani yapılan şey tabii ki motorlara güç verdiğinizde daha hızlı gidiyorsunuz. Kalkanlara güç verdiğinizde daha zor hasar alıyorsunuz. Elbette bunlar güzel. Demek ki daha üstü bir şey beklemişim ki oynarken bana hiçbir şey katmadı bu gördüğüm şey. Yani onu söyleyebilirim bu noktada çok etkilemedi beni. Ya yani tabii ki bir mesela güç verdiğimde motorlara ya da bir başka bir şeye de herhangi bir şey güç verdiğimde o şeyi bir tık daha iyi yapabilmenizi sağlıyor. E, Arz alttığınız da daha kötü yapacağınızı gösteriyor. Tabii ki zaten beklenen mantık buydu. Ne ötesini bekliyorduk. Ama bilmiyorum benim mesela oynarken çok etkilemediği bu kısım. Yani gördüğümde etkiledi oynarken etkilemedi. Hala epey havalı bir özellik bu arada. Onu da söylemeyen birçok oyunda hiç söylemediği bir şey. Ama konu beklediğim kadar da harika olmadı. Onun dışında uzay aksiyonu da ufak, aç- ufak açıcı değil pek. Uzay boşluğundaki aksiyondan bahsediyorum. Yani gemiler arası savaştan bahsediyorum. Yani gemiler birbirleriyle savaşırken, yani siz gemilerle savaşırken... Hani bunun çok düz bir şekilde hedefi vurmaktan çok başka mantığı yok. Yani öyle inanılmaz manevralar, onların inanılmaz manevraları gibi noktalar yok. Yine de dediğim gibi bana bu noktalara inanılmaz takılmak yanlış geliyor. Yani çok fazla takılırsanız yanlış geliyor. Tamam inanılmaz etkileyici değil ama oynanıyor yani güzel de gidiyor. Çünkü mesela bu oyun Star Wars Squadrons gibi bir uzay gemisi aksiyonu değil veya Call of Duty gibi saf aksiyon vadeden normal kara savaşları için söylüyorum bir oyun değil. Dolayısıyla hani bunlar mesela Star Wars Squadrons ya da Call of Duty gibi oyunlar bu aksiyon tarafını veremese evet bu onlar için ciddi bir sorun çünkü dayandıkları yer bu zaten. Ama Starfield'ın dayandığı yer burası değil. Macera. Dolayısıyla dediğim gibi bunu kesinlikle yapabildiğini düşünüyorum. Bana göre oynanıştaki en büyük eksik her şeyi bırakarak söylüyorum. Beni mesela inanılmaz sinir eden taraf şu oksijen mantığı. Oyun içerisinde siz koşarken ya da yürürken Oksijen azalması gibi bir durum yaşıyorsunuz. Ve dolayısıyla ikide bir aslında sizin durmanız gerekiyor, koşmamanız gerekiyor. Bu bu arada yük taşıyınca oluyor. Yani aşırı yük taşıdığınızda artıyor problem, normalde de var. 
Ama aşırı yük taşıdığınızda da engelleyici bir faktör oluyor. Ha ama yani şu var bu bir loot oyunu aynı zamanda. Yani loot taşıyorsunuz. Loot oyunu değil ama girdiğiniz her yerden loot buluyorsunuz. Her şeyi alabiliyorsunuz. E siz bunları alıyorsunuz bu yükü taşıyorsunuz. Bu sizi yoğurmaya başlıyor. Ya yanınızdaki robota bunu vermeniz gerekiyor ya da geminize bırakmanız gerekiyor ya da bir şekilde bir yerde satmanız gerekiyor. Şimdi bunların hepsi okey. Birçok oyun overcumber problemini, overencumber problemini yani aşırı yük problemini verir. Karakteriniz yavaşlar. Bu Witcher'da da oluyordu, bu Baldur's Gate'de de oluyor, bu Conan Exiles'da da oluyordu. Her yerde olur bu. Yine de Starfield'da bu bence oyunu aşırı etkileyen bir problem haline gelmiş. Yani Witcher'da mesela ben bunun beni aşırı etkilediğini hatırlamıyorum. Normal çünkü sadece yavaşlıyorduk. Bunda yük Hız sabit ama çok hızlı yorulma oluyor. Ve bu çok yük taşımasanız bile bence olabilen bir şey haline geliyor ve bu ya bilmiyorum beni mesela oyun gö- oyunda birazcık düşüren bir faktör oldu açıkçası. Yani beni çok rahatsız etti birçok yerde. Bana göre hani en çok rahatsız eden şey buydu. Yine de genel olarak oynanıştan memnun kaldığımı söyleyeyim. Yani macera tarafına geçmeden önce oyunun oynanış kısmını böyle uzun uzun ele almak istedim. Bir hani sonuç verecek olursam dünyanın en konforlu oynanışına sahip değil Starfield. Onu söyleyeyim. Yani böyle bu kadar modern oyun gördükten sonra, bu kadar modern oynanış gördükten sonra hani Starfield buraları delip teşiyor, inanılmaz bir oynanış veriyor değil. Ama macera tarafı o yüksek olduğu için bu kısımlarda gayet bence eğlenceli hale geliyor. İkinci aşama Starfield neleri başardı, neleri başaramadı. Evet, geldik vaat edilenlere. Oynanışın inanılmaz olmadığını az önce söyledim ama gerçekten hani şunu söyleyeyim kötü değil oynanış. Bu yanlış anlaşılmasın. Sadece hani eğer siz buradan gelip de hani diğer oyunlarda beklediğiniz o gücü beklerseniz oralar burada yok. Ama gelelim Starfield evreni neler sunduğuna. Bu noktada ilk bakacağım şey de gezegen yapıları oldu. Starfield'ın gerçekten de binle yakın gezegeni var. Yani var. Yani ben tabii ki bunların çoğunu görmedim ama okudum, baktım ve gerçekten binle yakın gezegenden bahsediyoruz. Bunların çoğunu dediğim gibi görmedim ama benim okuduğum gördüğüm bunların önemli bir bölümünün boş olduğuydu. Kaldı ki bir zahmet. Yani iyi tasarlanmış 10 tane canlı gezegen fazlasıyla yeterli. 1000 tane gezegene gerek de yok. Yine de hemen hemen her gezegende minik minik şeyler de buluyorsunuz bu arada. Düşman, minik görevler, materyaller. Yani oyun her gezegeni minik de olsa bir şeyler bulacağımız hale sokmuş. Ki bu bence fazlasıyla güzel bir şey. Benim bildiğim kadarıyla bunu da şu şekilde yapmışlar. Gezegenlerin her birine yani bir önceden şey koymuşlar. Ee, bir oraya mesela bir görev koymamış da demiş ki bu gezegene geliyor şu anda bu buraya iniyor buna bir şey vermemiz lazım. Oraya güç düşmanlar atıyormuş ya da materyaller atıyormuş. Bazılarına da görevler veriyormuş. Zaten önceden verilmiş görevler. O yüzden de hani oyun aslında canlı kalabiliyor. Her gittiğiniz yerde minik bir şey buluyorsunuz. Oyun bunu veriyor. Bunun yanında bu arada gezegenlerin çoğu da cidden iyi tasarlanmış. Çoğu demeyeyim pardon. Birçok çok iyi tasarlanmış gezegen var diyeyim. Eridani, Jameson, Porima 2 ve hani bunun üçü değil sadece. Bir sürü çok daha başka gezegen var. Bunlar benim aklımda biraz kalmış gezegenler indikten sonra. Bir sürü cidden çok etkileyici gezegenleri var. Bunun gibi bence hani bu üçü gibi yaklaşık 10-15 tane cidden iyi tasarlanmış gezegen var. Bazılarında çok ciddi bir hayat var yani şehir yaşamı var. Bazıları biraz daha hani arazi mantığı işliyor. Bunun yanında etkileşime geçmemize izin verilen karakterler de hakkını veriyor bence. Yani etkileşime geçince bomboş dönmüyorsunuz oradan. Bu da güzel yani gezegen içerisine girdiğinizde oradaki görevler ve görevler de sizi etkiliyor. Yani NPC'lerdeki bilmiyorum bana tepkisizlik aşırı fazla geldi. Yani tamam mesela birine sıktığınızda polis devreye giriyor bu konuda hani bomboş bakmıyorlar size. Uğraşıyorsunuz o polislerle ama genel olarak... Onları vurmanız dışında pek bir etkileşimleri yok. Ha mesela şu da var. Mesela görev sırasında yanında kişiye sıkıyorsunuz. En ufak bir tepki yok ama sıktırtıyor oyun size. Ya mesela Red Dead Redemption'daki gibi veya birçok oyundaki gibi yanımızdakiler hedef almayı engelleseler GTA'da da mesela. Ya da bir sonucu olsa bunun. Mesela sıktığınızda atıyorum görevi tekrar ettirse. Ne bileyim yani herhangi bir şey. Ya bu kadar tepkisiz kalınmasından iyi bence. Çünkü hani sen bir macera, uzay macerasından, uzay simülasyonundan bir miktar bahsediyorsun ve bunların burada hakkı verilmiyormuş gibi geldi bana açıkçası. Bu noktada macera sonuna kadar var dediğim gibi ama NPC konusunda bence zaten beklediğimiz bir başarısızlık kesinlikle ortada. Yani aslında Starfield beni zayıf yönler açısından şaşırtıp hayal kırıklığına uğratmadı. Zaten bunlar daha önce de söylediğimiz, daha önce de düşündüğümüz zayıf yönlerdi. Hepimiz NPC'lerin bir tık daha zayıf kalacağını biliyorduk. Gezegenler arası hayatta inanılmaz uç bir şey olmayacağını ben tahmin ediyordum en azından. E bu kadar fazla kes sunacağım diyorsa bunların bir kısmının boşa gideceğini de tahmin edebiliyorsun. Gezegenlerin bir kısmının boş olacağını tahmin ediyorsun. Yani bunda bir yanlışlık yok. Hatta yani bu dediğim gibi kötü yerler sen şaşırtmadı ama evrenin genişliği, kes açısından ya yani macera açısından cidden beklemediğim kadar güçlü şeyler sunabilmesi, 
karakter yapımı hani yer yer ya yani bilmiyorum ben serbestlik hissi hatta nereye gideceğimi şaşırdım birazcık yani o kadar fazla şey sunuyordu. Bence çok güzeldi. Hani bu oyun bazıları önceden aşırı yükseldiği için onları pek etkilemeyebilir. Bunu anlayabilirim. Ama bana göre piyasaya gerçekten çok güçlü bir oyun girdi. Bu açıdan da bence minnettar olmak gerekiyor. Hele de ülkemizde Game Pass gibi bir nimetle bunu oynayabiliyorken. 900 lira gibi bir şeyden satışta sunulmuş Starfield'ı. Yani siz şu anda Game Pass'te oynayabilirsiniz. Bence bu kesinlikle çok etkileyici bir şey özellikle. Yani bizim hani buna para vermediğimiz örnekte bir de. Çünkü 900 liraya versen bence yine de karşılayacak bir oyun ama ya bir de onu da vermenize gerek yok. Bence bu oyunun gerekenden daha düşük bir sükse yapmasının tek bir sebebi var Baldur's Gate. Yani bu oyun şanssız ya. En büyük şanssızlığı da Baldur's Gate ile bu kadar yakın tarihlerde çıkması. 1 Ağustos 1 Eylül'de çıktı. Baldur's Gate 3 bu kadar detaylı bir oynanı sunup işte yok diyalogların böyle harika yok yan kesler böyle iyi hani falan filan derken Starfield da hani attığı belki en büyük hava uzay macerası değil yok işte gemiler değil üst kurabilmek değil ki üst kurabilmek var bak mesela bunu atladık ya bunları diyen oyun ya bunları demekten çok diyaloglarını söylemişti alternatif diyaloglar demişti sonucu değiştirmek demişti işte risk alarak konuşmak demişti yani övündüğü şeylerden biriydi, kuvvetli noktalarından biriydi diyordu bu. Bu da hani o mesela Skyrim'de yer yer sunulamayan interaction arttıracaktı yani etkileşime geçmeyi arttıracaktı. Ama Baldur's Gate geldi, bu özelliği o kadar iyi yaptı ki Starfield'ınki onun yanında çok kötü kaldı. Halbuki aslında çok iyi. Yani bunu yapabilen sayılı oyunlardan biri belki de bu noktada, hani diyalog noktasında. Ama Baldur's Gate bunu öyle bir noktaya taşıdı ki Starfield arkalardan izlemek zorunda kaldı. Bu da Oyuncuları sanki Starfield başarısızmış algısına etti. Ama ne hikayesi ne maceraları olarak aslında gerilerde bir oyun değil. Çok üst segment bir oyun aslında Starfield. Ama dedim ki Baldur's Gate bu noktaları o kadar kuvvetli yaptı ki yani Starfield neyin sözünü verdiyse uzay macerası hariç Baldur's Gate onu daha iyi yapmayı başardı. Bu da Starfield'ı birazcık böyle yetim gibi kenarda hissettirdi. Yani da oyuncular gözünde sanki yani Starfield pek bir şey yapamamış gibi geldi. Halbuki diyaloglar güzel, hikayeler fena değil, kestler heyecan verici, nereye girsen bir şeyle karşılaşıyorsun, dolayısıyla her girdiğin yerden bir şey bekleyebiliyorsun. Ya yani bunlar bence büyük özellikler. Ama bu büyük özelliklerin biz tadını hani Baldur's Gate'den dolayı tam alamadık belki de. O yüzden bence Starfield'ın zamana ihtiyacı var. Zaten modlar geliştiriliyor şu anda Starfield için, hani oyuncular geliştiriyor modları. Ya yani bu oyun yaşayacak bir oyun büyük bir ihtimalle. Yani benim tahminim Starfield'ın rahat yani rahat 6-7 sene oyuncular tarafından tercih edilebilir bir oyun olacak. Modlar iyi gelişirse daha bile uzun. Yani çünkü Skyrim'e hala mod yapıyorlar. Skyrim'in modlarına hala deli gibi oynayan oyuncular var. Yani daha önce bahsetmiştik Forgotten City gibi yani biraz da indie oyunları Skyrim'den güç alarak yapıldı. Skyrim'in kutlu bon modlarından. Starfield'da da bu konu olabilir yani. Ee, tabii ki yani bilemiyorum şu an daha bu oyun bir ayını doldurmadı ama yani bana büyük ölçüde bu oyun kuvvetli gibi geliyor. Benim oynadığım en iyi oyunlardan biri, yani şöyle demeyeyim, hani en iyi oyunlardan biri için bu biraz teknik anlaşılabiliyor ama oynamaktan çok keyif aldığım bir oyun oldu ve oluyor, devam ediyorum yani. Daha yeni gemiler almak, işte base'ler kurmak, gezegenlere gitmek falan bir sürü şey var yani. E bunları yapmak gerekiyor. Bana kalırsa hani Starfield yaşayan ve güzel bir oyun. Daha da iyi olacağını tahmin ediyorum güncellemelerle, modlarla falan filan. Umarım herkes Game Pass'ını alır da oynar yani öyle söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik